আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমরা রূপালি ব্যাংক সিনিয়র অফিসারের যে রিটার্ন পরীক্ষা হয়েছে এই রিটার্ন পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধানগুলো দেখব টোটাল সাতটা প্রশ্ন আসছে তো প্রশ্নগুলো সাধারণত অন্য যে কোনো রিটার্ন পরীক্ষা থেকে একটু সহজ আসছে দেখা যায় যে অনেক সময় হাসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি যদি পরীক্ষা নেয় তো প্রিলিতে এর থেকে অনেক বেশি জটিল প্রশ্ন দেয় তো সেই তুলনায় রিটার্নের প্রশ্নগুলো একটু সোজা আসছে এই জন্য আমরা দেখব যে প্রশ্নগুলো কীভাবে সমাধান করা যায় এক নম্বর প্রশ্নটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন এক নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে যে এ বেসিন ক্যান বি ফিল্ড বাই ট্যাপ এ ইন ফাইভ আওয়ার্স অ্যান্ড বাই ট্যাপ বি ইন এইট আওয়ার্স তার মানে একটা বেসিন পাইপ এ দিয়ে পাঁচ ঘন্টায় পূর্ণ হবে এবং বি দিয়ে আট ঘন্টায় পূর্ণ হবে ওয়ার্কিং ইন সোন মানে যদি এরা একাকি কাজ করে ওয়েন দ্য বেসিন ইজ ফুল আবার যদি বেসিনটা ফুল থাকে অ্যান্ড ড্রেনেজ হোল ইজ ওপেন ড্রেনেজ হোল মানে নিচে যদি একটা ড্রেন পানি বাইর হয়ে যাওয়ার পাইপ থাকে দ্য ওয়াটার ইজ ড্রেন্ড ইন টোয়েন্টি আওয়ার্স মানে যে ফুল পানি থাকবে ওই ফুল পানি সবগুলো বাইর হয়ে যাবে টোয়েন্টি আওয়ার্সে ইফ ইনিশিয়ালি দ্য বেসিন ওয়াজ ইমটি শুরুতে বেসিনটা খালি ছিল অ্যান্ড সামোয়ান স্টার্টেড দ্য টু ট্যাস টুগেদার বাট লেফট দ্য ড্রেনেজ হোল ওপেন মানে দুটো ট্যাপও ছেড়ে দিল আবার ড্রেনেজের হোলটাও ছেড়ে দিল মানে নিচে যে পানি বাইর হয়ে যাবে ওইটা ছেড়ে দিল মানে তিনটা পাইপে আর কি একসঙ্গে চালু থাকলো তো বলছে হাউ লং ডাজ ইট টেক ফর দ্য বেসিন টু বি ফিল্ড তাহলে টোটাল কত সময় লাগবে তিনটা মিলে একসঙ্গে কাজ করলে পূর্ণ হইতে তাহলে এগুলো দেখেন গল্পের মতো অনেকগুলো কথা বলছে বাট সামারি আকারে অঙ্কটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে অঙ্কটা কিন্তু সামারি আকারে হচ্ছে পাঁচের এক যোগ আটের এক মাইনাস বিশের এক এইটা করে আসবে এগারো বাই চল্লিশ এটাকে উল্টাই দিলে চল্লিশ বাই এগারো এটা হচ্ছে এম সি কি এর স্টাইলে অ্যান্সার আচ্ছা এখানে আমরা যদি আমরা লিখিত আকারে লিখতে চাই তাহলে কি লিখবো তাহলে আমরা এই যে ফাইভের এক কোথা থেকে আসলো আটের এক কোথা থেকে আসলো বিশের এক কোথা থেকে আসলো এগুলো একটু জাস্ট দেখাই দিব কীরকম যে পাইপ এ এই পাইপ এর ব্যাপারে ইন ফাইভ আওয়ার ইন ফাইভ আওয়ার ক্যান ফিল ওয়ান পার্ট আর ইন ওয়ান আওয়ার ক্যান ফিল ওয়ান বাই ফাইভ পার্ট এই যে এটা আর কি ফাইভের ওয়ান বাই ফাইভটা কীভাবে আসলো এটা দেখাই দেবো তাহলে সিমিলারলি সিমিলারলি পাইপ বি ক্যান ফিল ইন ওয়ান আওয়ার ওয়ান বাই এইট মানে রিটার্নের এই স্টাইলটা আর কি সিমিলারলি লিখলে একটা লাইন কমে আসে এরপর আসি যে ড্রেনেজ ড্রেনেজ পাইপ ক্যান এমটি এমটি ইন ওয়ান আওয়ার সমান সমান ওয়ান বাই টোয়েন্টি এটা আসলো তাহলে এই তিনটা পাইপ একসঙ্গে চালু থাকলে কি হয় এটা আমরা তারপরে নিচে লিখব নিচে লিখবো এভাবে অল দ্য থ্রি পাইপ মানে হোয়েন অল দ্য থ্রি পাইপ ওপেন পার্ট ফিল্ড মানে পাঠ পূর্ণ হবে তারপরে আমরা এই অংশটা লিখবো এইখানে লিখে লেখার আসবে আসবে চল্লিশের এক তখন আমরা বাকি অংশটা লিখবো কীভাবে এভাবে টাইম বানাইতে হয় উল্টাই দিয়ে তাহলে লিখবো যে চল্লিশের এগারো পাঠ ইজ ফিল্ড ইন ওয়ান আওয়ার তাহলে ওয়ান পার্ট ইজ ফিল ইন চল্লিশ বাই এগারো আওয়ার এটা যদি খেয়াল করেন এখানে যেহেতু ঘন্টা আছে এবং এই ফ্রাকশনটা বানালে ডেসিমাল যে মানটা আসবে সেটা কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেট মান আসবে তাহলে এই অ্যাপ্রক্সিমেট মান রাখার থেকে এইটা রাখাই বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সন্দেহ মুক্ত থাকতে পারবেন কারণ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মান লিখলে দেখবেন যে কাছাকাছি দুই তিনটা ভিন্ন ভিন্ন অ্যান্সার আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এরকম আর কি জাস্ট রিটার্নের ফরম্যাটটা আমি দেখানোর জন্য একটু বিস্তারিত লিখে দিলাম তো এরপর আসি দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল যে এ সার্কুলার গার্ডেন ইজ সারাউন্ডেড বাই এ রোড ইফ দ্য আউটার সার্কামফারেন্স অফ দ্য রোড ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য ইনার সার্কামফারেন্স বাই এইটটি এইট মিটার্স হোয়াট ইজ দ্য ওয়াইড অফ দ্য রোড এই অঙ্কগুলো চিত্র আট করে বোঝার সুবিধা আপনারা যদি রিটার্নের পরীক্ষায় জায়গা পান তাহলে ছোট করে একটা চিত্র আট করে দিবেন এই যে এইরকম তাহলে এটা হচ্ছে এটা একটা সার্কুলার বৃত্তাকার রাস্তা এই রাস্তার ভিতরের পাটটার পরিধি পরিধি দেখেন ক্ষেত্রফল কিন্তু না অনেক সময় দেখা যায় যে ক্ষেত্রফলে পার্থক্য দেওয়া থাকে এখানে সার্কামফারেন্সের ডিফারেন্স দেওয়া আছে তাহলে এইটার পরিধির থেকে এই বড়টার পরিধি এটা ডিফারেন্স হচ্ছে অষ্টাশি মিটার তাহলে আমরা যদি এই ছোটটার ব্যাসার্ধটাকে ছোট আর আর বড়টার ব্যাসার্ধকে বড়টার ব্যাসার্ধ ধরেন আছে এটা তাহলে এটাকে যদি আমরা বড় আর ধরি তাহলে আমরা লিখবো কিভাবে যে লেট রেডিয়াস অফ ইনার সার্কেল মানে ইন্টারনাল যে সার্কেলটা অভ্যন্তরীণ সার্কেলটা এটা আমরা ধরলাম ছোট আর 
তাহলে রেডিয়াস অফ বিগার সার্কেল বা আউটার আউটার সার্কেল আউটার সার্কেল ইকুয়াল টু বড় আর তাহলে প্রশ্ন মতে এই প্রশ্ন মতে হচ্ছে যে টু পাই আর হচ্ছে বড়টার পরিধি মাইনাস টু পাই আর হচ্ছে ছোটটার পরিধি এখন এই দুটা বিয়োগ করলাম দুটার পরিধির ডিফারেন্স ইকুয়াল টু হচ্ছে অষ্টাশি তাহলে একটা জিনিস খেয়াল এইভাবে লেখার পরে আপনি কার মান বাইর করবেন শুধু আর বা শুধু আর এর মান কিন্তু বাইর করা সম্ভব না কারণ এই রকম কোনো কুলু দেওয়া নাই কিন্তু এখন আপনার এই মানটা বাইর করার প্রয়োজনও নাই কারণ আপনার কাছে অ্যান্সার চাইছে যে রাস্তাটা কতটুকু প্রশস্ত মানে এই অংশটুকু তাহলে এই অংশটুকু যদি বাইর করতে চান তাহলে এই যে বড় ব্যাসার্ধটা থেকে ছোটো ব্যাসার্ধটা বাদ দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তার মানে আর মাইনাস আরে হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে এখান থেকে যদি আমরা টু পাই কমন নেই তাহলে টু ইন্টু পাই মানে হচ্ছে বাইশ বাই সাত কমন নিলে হচ্ছে কি আর মাইনাস ছোটো আর ইকুয়াল টু অষ্টাশ তাহলে এই যে আর মাইনাস ছোটো আর ইকুয়াল টু অষ্টাশি এই দুইটা ওই পাশে যে নিচে বসবে আর এটা উল্টে গেলে উপরে সাত নিচে হচ্ছে বাইশ তাহলে এই যে চার দুই দিয়ে কাটলে দুই সাত দুগুণা চোদ্দ এই চোদ্দ মিটারই হচ্ছে অ্যান্সার এখানে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করেন যে বড় আর আর ছোটো আরের সিঙ্গেল সিঙ্গেল মানের দরকার নাই আচ্ছা তো নেক্সট আসি আমরা এরপরে তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল বলছে যে এ মাইক্রো বাস ওয়াজ হায়ার্ড অ্যাট টাকা পাঁচ হাজার পাঁচশো টু ট্রাভেল ইন্টার সিটি দ্য ফেয়ার ইজ টু বি শেয়ার ইকুয়ালি অ্যামং দ্য প্যাসেঞ্জার মানে সবাই আর কি সমানভাবে ভাগ করে দিবে পঞ্চান্নশো টাকা একটা গাড়ি বাস হায়ার করা হলো অন এ ডে অফ ট্রাভেল বাট ডিউ টু দ্য অ্যাফসেজ অফ ফাইভ প্যাসেঞ্জার মানে পাঁচজন কম গেল দ্য অ্যাভারেজ ফেয়ার পার পারসন ওয়াজ ডাবল মানে প্রত্যেকজনের আগের যে ভাড়াটা ছিল ওইটা ডাবল হয়ে গেল হাউ মেনি পিপল অ্যাভেল দ্য সার্ভিস কতজন ওই সার্ভিসটা গ্রহণ করেছিল আচ্ছা তাহলে এটা জিনিস খেয়াল করেন যে এখানে পঞ্চান্নশো টাকায় কিন্তু গাড়িটা শুরুতে ভাড়া করা হয়েছিল তাহলে আমরা ধরি যে প্রথমে লোক ছিল কতজন লেট ইনিশিয়ালি প্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জার ছিল আর কি একজন তাহলে ইনিশিয়াল ফেয়ার পার প্যাসেঞ্জার ইকুয়াল টু এই যে পাঁচ হাজার পাঁচশোকে একজন দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এই এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ভাড়া তাহলে প্রশ্ন মতে এই পাঁচজন যদি না যায় তাহলে গিয়েছিল কতজন এক্স মাইনাস পাঁচজন না তাহলে এই যে দেখেন নতুন যে ভাড়াটা হলো নতুন ভাড়াটা হচ্ছে পুরাতন আগের যে ভাড়া ছিল ওই ভাড়াটা ডাবল তার মানে এই ভাড়াটা হচ্ছে আগের যে ভাড়াটা ছিল ওইটার ডাবল এই প্রশ্ন মতে লাইনটাকে দুই তিনভাবে লেখা যায় আমি জাস্ট এখানে একটা আইটেম দেখা দিই তাহলে আমি লিখবো কি যে এই ভাড়াটা ইন্টু টু অর্থাৎ এই নতুন ভাড়াটা প্রতিজনের ভাড়া আগের প্রতিজনের ভাড়ার থেকে দুই গুণ এই যে যেহেতু দুই গুণ অবস্থায় আছে তাহলে আগেরটাকে দুই গুণ করে দিলে দুটা ব্যালেন্স হবে এইভাবে লেখা যায় আবার এই প্রশ্ন মতে লাইনটায় আবার এভাবে রেশিও আকারেও লেখা যায় কীরকম দেখেন যে এই নতুন ভাড়াটা কিন্তু ডাবল আর আগের ভাড়াটা কিন্তু এক গুণ তাহলে আমরা লিখবো আগের ভাড়া অনুপাত নতুন ভাড়া ইকুয়াল টু ওয়ান অনুপাত টু অর্থাৎ এই যে দ্বিগুণ বলার কারণে এইভাবে দ্বিগুণ আকারে অনুপাত আকারে সাজানো যায় আবার এইভাবে লিখো সাজানো যায় ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে একটা জিনিস খেয়াল করেন যে দুই দ্বারাটাকে গুণ করে এগারো হাজার আনতে হবে না দুই পাশে যেহেতু পাঁচ হাজার পাঁচশো আসে উপরে এটা বাদ তাহলে এখানে এক্স মাইনাস টু দেওয়া যদি ফাইভ দ্বারা কে যদি টু দ্বারা গুণ করি তাহলে হচ্ছে টু এক্স মাইনাস টেন ইকুয়াল টু এই এক্সটা এই পাশে ওয়ানের সাথে গুণ হয়ে হয়ে যাবে এক্স তাহলে এক্স সমান সমান টেন তাহলে এখানে যে এক্সের মান দশ আসলো এই এক্সের মান দশটাই কিন্তু অ্যান্সার না অনেকে যদি এখানে এক্সের মান দশে অ্যান্সার দিয়ে দেন তাহলে ভুল হইতে পারে কারণ দেখেন এখানে প্রশ্নটা শেষে দেওয়া আছে কি হাউ মেনি পিপল অ্যাভেল দ্য সার্ভিস এই সার্ভিসটা গ্রহণ করেছিল কতজন তাহলে এখানে এক্সের মান যে দশ আসলো এটা একটা জিনিস খেয়াল করেন যে শুরুতে যাওয়ার কথা ছিল এক্স জন বা দশ জন কিন্তু পাঁচজন লোক তো যায় নাই তাহলে অ্যাভেল দ্য সার্ভিস হবে এক্স মাইনাস ফাইভ সমান সমান দশ মাইনাস পাঁচ সমান সমান পাঁচজন তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচজন আচ্ছা নেক্সটে আসি আমরা চার নম্বর প্রশ্ন বিশ গণিতের একটা প্রশ্ন ক্লাস নাইনের বইয়ে হুহু আছে এটা প্রশ্নটা প্রশ্নটা দেখেন আপনার বলা আছে যে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু থ্রি হলে প্রমাণ করুন যে এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু একশো উনিশ এটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমরা দেখতে চাই এখানে পাওয়ার ফোর আছে তাহলে এগুলোকে এমনভাবে হিসাব করতে হবে যাতে পাওয়ার ফোর আসে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে পাওয়ার ফোর আনার জন্য আমরা কি করব প্রথমে দুই পাশে বর্গ করে নিব বর্গ করে নিলে এখান থেকে আমরা সূত্র ফেলবো এ স্কোয়ার মাইনাস 
टू ए बी प्लस बी स्कोर इक्वाल टू नाइन तेल ए कटे दे टू टाइम पास पढ़ाई दीब तब ए स्कोर प्लस वन बोर इक्ुअल टू एगारो तेल एखान के आर वर्ग करब कारण पावर फोर एन आनते हैं तेल आर वर्ग कर ले स्कोर प्लस वन बोर होल स्कोर इक्ुअल टू एगारो स्कोर तेल एखान के आर सूत्र फिलब ए स्कोर प्लस टू ए प्लस बी स्कोर इक्ुअल टू हे एक शत एकुश तेल ये केटे दिए टूटा के पास दीब एगे के पास सैज कर लिखी तेल ए टू दि पार फोर प्लस वन बै टू दि पार फोर इक्ुअल टू यहाँ ओई पास एकशो एकुश थे माइनस हो जाए एक शत उन्नीस तेल अतए ए टू दि पार फोर प्लस वन बै टू दि पार फोर इक्ुअल टू एकशो ऊनीस यहाँ हे प्रमाणित अच्छा तो विजय तो सोचा छो अपना कमन मैथ ये सबा पारबें तो एरपर आस पाँच नम्बर मैथ पाँच नम्बर मैथा छो यक साम अब दज एज अफ मदार एंड डटार इज सिक्सटी इयार्स फाइव इयार्स एगो द रेशियो अब दर एज एस वायर फोर अनुपात वन तेल ह्वाट उल दर रेशियो अब दर एज एस आफ्टर टेन इयार्स तेल एखे देखे बोझा जा डटारटा के एक्स धरी और मदार बस सिक्सटी माइनस एक्स तेल प्रश्न मत सरसि लेखा जाए अथवा दो एक लाइन एक्सट्रा व्याख्या लिखे तरह प्रश्न मत लेखा जाए यह डिपेंड कर परीक्षार हलर जो खाता देटार कैपासिटिर ऊपर तेल प्रश्न मत मायर बयस पाँच बस आगे जेहतु रेशियो दे पाँच बद और कन्ार बस पाँच बद ठीक है अच्छा पाँच बद दी जो अनुपात देव से चार अनुपात एक चार बैग लिखब अच्छा तो यहाँ अच्छा तपर आप लिखब जो ये आड़ी गुण कर ले फोर एक्स माइनस बीस इक्ुअल टू फिफ्टी फाइव माइनस एक्स एक्सटा पास चले आसले फोर एक्स और एक्स मिले हो जाए फाइव एक्स इक्ुअल टू हे सेभनिटी फाइव तेल एक्सर माना हे पंदो तेल कन्ार बस पाइल पंद्रह बसर तेल मायर बस सिक्सटी थे पंद्रह बद दी पैंतालिस तेल आफ्टर टेन इयार्स आफ्टर टेन इयार्स टेन इयार्स है इस संगे दस जो है तेल पंद्रह दस जो है अनुपात उत्तर कार चाहिए से खूब इम्पोर्टेंट ह्वाट उल बी द रेशियो अब देर एज देर एज जो बोलते से जेहतु मायर बस आगे देवा से प्रश्न तेल मायर बस आगे लिखते हैं तेल टेन बस पर बस पचिस बसर और मायर बस पैंतालिस प्लस पंद्रह समान समान साठ सरि पैंतालिस प्लस दस समान समान तो दस बस पर मायर बस पैंतालिस प्लस टेन समान समान पंचान्न एन तेशियो कत है देखें प्रश्न जेहतु रेशियो बलार समय मायर आगे बला आ प्रश्न बलार समय यह मायर अनुपात बस आगे दीते पचिस एगारो अनुपात पाँच तेल ये प्रश्न एनसार हे एगारो अनुपात पाँच अच्छा नेक्स्ट आस छय नम्बर प्रश्न छय नम्बर प्रश्न बोलते से इन ए बज स्कूल इफ फाइव स्टूडेंट सीट इन एवरी बेन्स फोर बेन्सेस आर एम टी बाट इफ थ्री स्टूडेंट्स आर सीट इन एवरी बेन्स टोटी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट स्टैंडिंग ह्वाट इज द नम्बर अफ बेन्सेस इन द्लस एग्लो बेन्सर संख्या चाहिए अंकगल खूब सहज तेल लेट द टोटाल बेन्स टोटाल बेन्स समान समान एक्स तो टोटल बेस एक्स हम समीकरण का क्यों सजाना जाए देखें ख्याल करें समीकरण के दुई पास जेहतु एक क्लस स्टूडेंट बसते तेल ओई क्लस स्टूडेंटर संख्या समान समान तेल जो पाँच जन को बस तक जत जन स्टूडेंट है जो तीन जन को बस तक स्टूडेंटर संख्या समान है तेल टार्गेट हमें समीकरण के दुई पास स्टूडेंटर संख्या के समान करा तेल पाँच जन को जी बसे देखें चार्ट बेस खाली थे चार्ट बेस खाली थे क्लस बेस आसट्रा चार्ट बेस जो खाली थे तेल बेस पूर्ण आसे एक्स माइनस चार्ट मैं चार्ट खाली बेस बद दिए दिल यतगुल बेस पूर्ण अवस्था आ बेसगुल बेन्से पाँच जन को बस से तेल एतगुल बेन्से पाँच जन को बस ले मोट स्टूडेंटर संख्या है फाइव इंटू एक्स माइनस फोर मैं यहाँ हे पाँच जन को बस ले तीन जन को बस ले बीस जन दाड़े थे तेल देखें तीन जन को बस ले क्लस जोगुल बेन्स आसे सबग बेन्स फिल आप हो जाए आगे तेल थ्री एक्स जन हलो एरा हे क्लस बसे थका स्टूडेंट एरा बदे और बीस जन स्टूडेंट दाड़ी आसे तर मैंने और बीस जन स्टूडेंट मिले ओ क्लस टोटाल स्टूडेंट तेल टोटाल स्टूडेंट इक्ुअल टू टोटाल स्टूडेंट तेल फाइव एक्स माइनस बीस इक्ुअल टू थ्री एक्स प्लस बीस थ्री एक्स पास चले आसले टू एक्स टोटी वही पास चले गए चल्लिस एक्सर मान हे बीस तर मैं ओई क्लस टोटाल बीस बेन्स आच्छा 
नेक्स्ट आसि सत नम्बर सत नम्बर प्रश्न बोलते जो साम अफ द थ्री टाइप्स द स्मार एंड द फोर टाइप्स अफ द लार्जार इज सेवेंटी वन एंड टुआज द लार्जार अफ टू नम्बर इज थ्री मोर द फाइव टाइम्स अब द स्मार ह्वाट आर द नम्बर मैं दो संख्यार आ कि सम्पर्कगू दिसे समीकरणगूर धरब तरह धरी जो लेट स्मार नम्बर स्मार नम्बर हे एक्स लार्जार नम्बर वाई तेल प्रश्न मते फार्स कंडिशन जो फिल आप करी फार्स जो कंडिशन दी से बोसे जे थ्री टाइम्स द स्मार एंड फोर टाइम्स द लार्जार इज सेवेंटी सेवेंटी वन थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्ुअल टू सेवेंटी वान ये एक कंडिशन और सेकेंड कंडिशने बोलते से जे टुआज द लार्जार टुआज द लार्जार मैं बड़ोटार दुई गुण तरह वाई जेहतु बड़ो तेल वाइर दुई गुण मैं टू वाई अफ टू नम्बर लार्जार अब द टू नम्बर इज थ्री मोर दैन फाइव टाइम्स द स्मार छोटोटार पाँच गुण थ्री बेसि तेल कि लिखब ये बड़ोटार दुई गुणटा के आगे लिखब माइनस छोटोटार पाँच गुण इक्ुअल टू थ्री बड़ो बोलते यह डिफारेंस लिखल तो यहन के समन्वय करी तेल यहाँ एक नम्बर समीकरण ये दुई नम्बर समीकरण अच्छा ये लेखार पर एन देखें जखने दुई पास फोर वाई आखने टू वाई आ तेल य फोर वाई और टू वाई जो वाई दूला के समान करते चाहिए दुई नम्बर समीकरण के दुई द्वारा गुण करब गुण कर सेभेंटी वन छयोग करब तेल कम लिखब जो वन नम्बर समीकरण माइनस टू इंटू दुई नम्बर समीकरण इक्ुअल टू आप पा देखें ये आगे लिखी एक जदि कार एलो मलो लागे तेल आगे लिखभन थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्ुअल टू सेभेंटी वन और एक्स गुला के पास पाँच दुकुना दस एक्स दुई द्वारा गुण करते दुई दुगुना चार वाई प्लस इक्ुअल टू तीन दुगुना छय वियोग कर ले चिन्हगुल चेन्ज हो जाए वाई वाई काटा थकते से तर एक्स इक्ुअल टू पयषट्टी तेल एक्सर माना हे पाँच तेल बुझल जो छोटो संख्या हे पाँच क्यों ये अन्सार ना छोटो संख्या पाँच आसल एखर अन्सार तो दूटा संख्या चाहसे तेल प्रथम समीकरण एक्सर जगह जो पाँच बसाय दी क्यों बाकी अन्सार बैर है तेल आसी जे एक्सर मान एक नम्बर समीकरण बसाय पुटिंग दा भू अफ एक्स पुटिंग दा भू अफ एक्स इन एक नम्बर तेल थ्री इंटू फाइव प्लस फोर वाई इक्ुअल टू हे सेवेंटी वन ताले फोर वाई इक्ुअल टू तीन प्लस पंद्रह जो बद दिए दी तेल थकते से छापान्न वाई इक्ुअल टू हे चार चौदह छापान्न तम मैं पहले एक्सर मान हे पाँच और वाइर मान हे फोर द नम्बर फाइव एंड फोरटीन तेल प्रश्न अन्सार आशा करी समाधानगू अपन क्या लागे तो शुक्रवार प्रश्न समाधान पाँच चैनल सबसक्राइब कर और अभी समाधानगर पीडिएफ हमारे फेसबुक ग्रुपे दिए दीब जरा ग्रुपे नाई ता डेस्क्रिपन बक्से ग्रुपर लिंक पा ग्रुप थे समाधान पीडिएफ फाइल्ट देखे नीते धन्यवाद सबाई के भारत थकबे सबाई